Getting a lot of gifts. Cheaters do this. Para lang makabawi sila dun sa mga guilt na ginawa nila or nararamdaman nila. Yung feeling na ang saya-saya niya, feeling na ang saya-saya nung taong yun, yung pala eh, meron ng kalukuhang ginagawa. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta kayong lahat dyan? Sana ay nasa mabuti kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor. To please do subscribe to our YouTube channel, just click the red button below, dyan po sa baba, pakiclick lang. At wag niyo rin pong kalimutan i-hit ang notification bell para in case may mga bago po tayong video, is ma-notify po kayo. And for today's video guys, it's about cheating na naman. This is part 3 nung ating cheating ano cheating episode mayroon po tayong ginawang video dyan yung number part 1 is about excuses ng mga cheater dyan po part 2 is types of cheating dyan makikita nyo rin po and for today's topic is about sign na cheat na ang partner mo this is just only a signal guys hindi ko sinasabing 100% ito na pag na pag nabanggit natin sa topic na to ay eh, nagchichit na siya. Alam nyo naman guys, na ang isang krimen masasabi lang na 100% kung ito ay napatunayan nyo na ng, ng inyong sarili or may proven evidence kayong pinanghahawakan. Pero ang mga pag-uusapan natin dito ay pwede ninyong magamit as, ano, as signal or babala sa inyo para mas maagapan nyo yung relasyon ninyo na maisave ninyo. Pero lang ako guys, gustong i-share sa inyo about nung 2014 survey. 72% ng mga lalaki nagsasabi na mas worse ang sexual affair compare sa emotional affair. While ang mga babae naman is mas worse, 69% ang emotional affair kesa sa sexual affair. And 76% ang mga babae mas pinapatawad nila ang mga lalaki na nagkaroon ng affair kung ito ay purely sexual affair lang compare sa emotional affair. Ang mga lalaki naman, 80% kaya nilang patawarin kung emotional affair lang. 30% naman sa mga lalaki, hindi nila kayang patawarin ang babae kung ito ay nagkaroon ng sexual affair. Sa madaling salita, mas mas tinitake ng mga babae kung yung mga kapartner nila ay nagkaroon ng affair pero sexual affair lang so may chance na patawadin nila pero ang mga lalaki is uh, opposite hindi nila kayang patawarin only 30% lang na mga lalaki ang kayang magpatawad pag nagkaroon ng sexual affair pero kung emotional affair ang na-involve dun sa mga partner nilang babae minsan napapatawad pa nila kung ito ay emotional affair. And that is 70 to 80% kaya nilang patawarin. So, na-share ko lang sa inyo guys para lang maipakita ko sa inyo kung ano yung dalawang side, yung impact pagdating sa babae and lalaki when it comes to cheating. So, here are the signs na nag-cheat na or posibleng nag-cheat na yung mga partner ninyo sa relationship nyo. So, number one sign hindi na siya masyadong nagkukonfide sa inyo or hindi na siya masyadong nagkikwento o nagtatapat ng kung ano-anong mga nangyayari sa buhay niya. Kasi, maaring sa ibang tao na siya nagkukonfide. Kung dati, madalas, marami kayong napag-uusapang topic. Bigla na lang magbabago yun. Na parang ibang tao na siya. Bigla na lang marami, parang marami na siyang sikretong itinatago sa inyo. At, emotionally unavailable na rin siya madalas sa inyo. Number two, may mga bagong hobbies siya na ginagawa na dati naman hindi niya ginagawa yung mga hobbies na yon. Kasi, maaring merong nag i sa kanya na ibang tao. Halimbawa, ah, kung dati hindi naman siya mahilig manood, na manood ng movie, 
or manood ng movie sa Netflix, magtataha ka na lang, minsan di mo siya makonta kasi kesyo nanonood daw siya ng movie at madalas na nangyayari yun. Or basta may mga kakaiba siyang ginagawa na dati hindi naman niya ginagawa. Mga pinupuntahang restaurant, mga lugar na madalas niyang binibisita, na dati hindi naman niya ginagawa yun. At ang masama yun, ang masama dun, hindi mo yun alam. Pag tinatanong mo siya, parang siya pa yung nagagalit. Kasi nga, wala silang maisagot na tama. Kaya idinadaan na lang nila ito sa pagiging defensive. Number three, they care about their appearance way more or masyado silang concerned sa itsura nila. Yung pagiging guapo, maganda, or malinis sa katawan is a positive sign. Pero kung bigla na lang itong nangyari na dati hindi naman sila ganun ka vain sa katawan nila o sa itsura nila, maybe meron silang pinaglalaanan nito. Yung tipong bigla na lang sila naging obsessed sa appearance nila, lalo na kung matagal na kayo, mapapansin mo to eh, na biglaan na lang siyang uh, masyadong pumuporma, nagpapaganda, madalas nagpapagwapo, yan. Pwede niyong obserbahan yan kasi posibleng meron siyang pinapagandahan. Number four, they keep constant tubs on your location. Ano to? Yung palagi siyang nagtatanong sa'yo kung Ah, saan ka? Anong oras ka uuwi? Anong oras ka haalis? Kaya niya madalas tinatanong to para mapag-aralan niya kung ano yung in and out mo. At yun naman, yung duration para sa kanya. Yung pagitan nun, dun siya gumagawa ng kababalaghan. Kaya importante sa kanya na nalalaman niya yung whereabouts mo. Kasi pwede ito maging clue sa kanya habang wala ka. Pwede rin ito maging signal para sa'yo na meron siyang ginagawang kababalaghan every time na nawawala ka. Number five, they're always going out. Ito yung mga bigla ang lakad. Madalas siya nagkakaroon ng mga bigla ang lakad. May lakad kayo, tapos bigla siyang magka-cancel. May lakad kayo, tapos biglang hindi mo siya makontak. May usapan kayo na mag-uusap kayo sa ganitong araw and then sa ganitong oras, suddenly magbabago. Magkakaroon siya ng mga uh, tawag dito, mga excuses na hindi mo inaasahan. Bigla ang excuses, bigla ang lakad, bigla ang appointments. Kung madalas na nangyayari ito at may pagbabago rin sa ugali niya, it could be a sign na merong nag influence sa kanya. It could be a sign na sa oras na nawawala siya, ay nasa iba siya. Or nag-spend siya ng time sa iba. Number six, hindi niya maiwan-iwan ang telepono niya kahit saan, kahit nasa banyo siya. Guys, may mga taong habitual ito. Dala ng pagka-board, kapag may mga ginagawa sila sa banyo, binibit-bit talaga nila yung telepono nila. Hindi naman ibig sabihin na hindi nila mabitawan yung telepono nila kahit sa banyo ay nag-cheat na sila. Pero kung biglaan itong nakita ninyo na dati hindi niya naman ginagawa at bigla na lang hindi niya mabitawan yung telepono niya kahit nasa banyo siya, mag-isip ka na kung ano ang dahilan. Maaring may inaabangan siyang message don sa taong yon na iniiwasan niyang malaman mo. Yung tipong dati, pag magbabanyo siya, magasin lang ang dala niya. Then suddenly, biglang yung telepono niya, hindi niya na maiwan-iwan hanggang banyo bitbit niya. Keep your eye to your partner. Number seven, they are constantly texting. Guys, again, ang pagpapalit ng ugali or yung changes ng behavior ay susi para malaman nyo kung ano yung ginagawa ng mga partner ninyo. Alam nyo yan eh, at mararamdaman nyo eh, na may pagbabago, may inconsistency ng nangyayari sa mga partner ninyo. Maging aware kayo kapag may mga ganyang nangyayari. Kasi yan yung mga bagay na puprotekta sa inyo para sa mga unexpected things or happenings. Watch out for a behavior change. Number eight, when you talk, they rock back and forth. By now, you two should be pretty much comfortable chatting. Now, kung nag-uusap kayo, then tipong back and forth lang yung pinag-uusapan ninyo at may tinatanong ka sa kanyang importanteng bagay. Kung ano yung tinanong niya, ibabalik niya sa'yo. 
magduda ka na kasi hindi niya alam kung ano yung isasagot niya sa'yo. Sign na meron siyang tinatago kasi hindi ka niya masagot. Maaring siya ay he or she is hiding something. Look for unusual habits. Like yung, yung body language niya, hindi siya mapakali, hindi siya makatingin sa'yo. Yan ay pwedeng senyales na nininerbyo siya. Baka kasi, mabuko mo siya. Number nine, they overshare. Ito yung tipong nagtanong ka lang sa kanya kung kumusta yung party, kumusta sa trabaho. Pero lahat, sinabi niya, may ultimo yung entire guest list. Yung para siyang nararatel kapag ka tinatanong mo siya. Liars talk too much. Ang mga sinungaling, grabe magkwento yan. And act as an alibi. Kasi ang isang taong hindi nagsisinungaling, kapag tinanong mo yan, konti lang sumagot yan and straightforward. Pero ang isang cheater, once na tinanong mo, lahat yan, ikikwento niya, isa lang naman ang tinatanong mo. Nagkikreate siya ng isang long tales about strange stories and places kung saan sila nagpunta at kung ano yung mga ginawa nila. Kasi maaring pampatanggal nervyos yun. Kasi nga hindi sila mapakali. Number 10, they are always on social media. Ito yung pinakamadaling manotis sa lahat. Lalo na kung etong mga partner nyo ay bigla na lang nagla-likes or nagla-love dun sa mga photos na nakikita nila sa mga social media na dati hindi naman ganon. Pagka ganun guys, magtanong kayo. Tanungin nyo agad para makuha nyo yung sense of security ninyo. Don't hesitate to ask na sino yung sexy babe 003 at papano mo siya nakilala, sino siya, taga saan siya, huwag kayong mahiyang magtanong para naman magkaroon kayo ng security. So, kung may mga activity siyang ginagawa na ganito sa mga social media niya, magduda na kayo. At better, tanungin nyo na. Nang masinsinan, huwag naman yung tipong inaatake nyo sila na para bang ina-accuse nyo agad sila by doing that. Number 11, last, you're getting a lot of gifts. Getting a lot of gifts. Cheaters do this para lang makabawi sila dun sa mga guilt na ginawa nila or nararamdaman nila. Pinupuno nila kayo ng regalo, flowers, kapag may ginagawa silang kabalastugan. Kasi maganda yung mood nila kapag nakakapag-cheat sila. Hindi ko naman nila lahat. Pero minsan, yung pag-cheat, nagdudulot sa kanila ng feeling pagkalalaki. Kaya nakakadagdag ng good mood sa kanila. So, ikaw ngayon, naaambunan ka nung pagkakaroon ng good mood niya. Kaya nakakatanggap ka ng mga regalo sa kanya. Nakakatanggap ka ng overflowing na papuri. Na dati, hindi naman siya ganun. Kung bigla-bigla na lang magiging generous sila sa inyo, magiging spoiled kayo sa inyo, lahat ng gusto nyo, o minsan nga hindi nyo naman hinihingi, nagugulat kayo, ibinibigay na lang nila. Pag ganyan, girls, boys, magtaka na kayo. O sa mga lalaki naman, yung mga girlfriend nyo, bigla na lang nagiging malambing. Kasi nga, minsan, nagbibigay ng better mood sa kanila ito. Na tayo naman, naaambunan nung good mood na yon. Yung feeling na ang saya-saya niya. Feeling na ang saya-saya nung taong yun. Yung pala eh, meron ng kalukuhang ginagawa. Okay lang guys, maging tanga tayo. Huwag lang araw-araw. So yun lang guys ang video natin for today. I hope may natutunan na naman tayo sa video ito. At kung nagustuhan niyo po ang video ito, pakibigyan lang ako ng isang malaking thumbs up. Comment down below. At sa mga hindi po po nakakapag-subscribe dyan, huwag po kayong mahiya. Libre po yan. Just click the red button below, subscribe button, dyan po sa baba. At huwag nyo rin pong kalimutan i-hit ang notification bell para in case may mga bago po tayong video, is ma-notify po kayo. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Bye! Peace out! Summer's day, hot sun and blessing
in a magic way Whenever I see you all I can think it's my summer 